welcome everyone and welcome back to kinematics me se here we have the question number 35 from hcv and again hum log kuch aaj questions again karne wale hain other than this also to pehle to as hum logo ne 34th kar liya tha and now we have to do the question number 35th matlab a popular game in indian villages is goli which is played with small glass balls called golies the goli of one player is situated at a distance of 2.0 meter from the goli of the second player this second player has to project his goli by keeping the thumb of the left hand at the place of his goli holding the goli between his two middle fingers and making the throw If the projected goalie hits the goalie of the first player, the second player wins. Up, if the height from which the goal is projected is 19.6 meter from the ground, and the goalie is to be projected horizontally, with what speed should it be projected horizontally? With okay, here same thing is. so that it directly hits the stationary goalie without falling on the ground earlier to so, pehle to yahan pe we have been given suppose yahan pe na koi player hai jiski ek goli yahan pe hai jo ki hit karne wala hai ye wali goli ko to this kind of marble ab ye jo height hai from the ground ye wali goli ground pe hai you can make it over the ground ab jo height hai na ye wali from the ground is 19 point mein 6 cm while the distance hai horizontal distance from this goli up to mein this goli this is 2 point mein 0 m to batana hai ki agar main ye goli horizontally project karta hu yani yahan pe u se fire karta hu to this kind of project hai aur baad mein मुझे ऐसे ओके आई हैव टू मेक श्योर कि मेरी यू की वैल्यू इतनी मिनिमम या मैक्सिमम होनी चाहिए कि ये डायरेक्टली आके ये वाली गोली इट कैन स्ट्राइक टू दिस वन मार्बल ऐसा कुछ सिचुएशन होना चाहिए तब यू की वैल्यू जस्ट क्या होगी तो पहले तो कितने टाइम में हिट करेगा भाई कितने टाइम में हिट कर सकता है टाइम का फॉर्मूला अंडर रूट ऑफ टू एच बाई कर सकते क्यों नहीं कर सकते सपोज मैं लिखता हूँ जो एस होता है ना भाई That is ut plus में half a t square ut plus half a t square. अब if we try according to this, अगर मैं vertical motion देखूँ तो जो मेरा y coordinate होता है ये होता है यू वाई टी में प्लस में यू कैन ट्राई हाफ जी टी स्क्वीर ऐसा होता है चलो इनशियली मैं डायरेक्टली हॉरिजॉन्टली फायर करता हूँ यानी अगर ये हॉरिजॉन्टल है तो इसका जो वर्टिकल कंपोनेंट होगा यहाँ पे एंगल 90 बन रहा है इसलिए वर्टिकल कंपोनेंट अलोंग दी वाई एक्सिस जीरो होगा ये रहा हाफ जी टी स्क्वेयर जी की वैल्यू क्या लें भाई वट शेल वी टेक दी वैल्यू ऑफ जी चलो नाइन लेते वाई कॉर्डिनेट है नाइनटीन सेंटीमीटर कर लो पॉइंट सिक्स मीटर किसके इक्वल हाफ जी टी स्क्वेयर मतलब फोर पॉइंट नाइन टी स्क्वेयर यहाँ से टी स्क्वेयर की वैल्यू पॉइंट जीरो फोर कुछ ओके अप्रोक्स पॉइंट जीरो फोर आएगी तब टी की वैल्यू इसका अंडर रूट करो दैट इज पॉइंट टू सेकेंड्स एक टी की वैल्यू मुझे मिली पॉइंट टू सेकेंड में ये इस मार्बल को स्ट्राइक कर सकता है अगर हॉरिजोंटली थ्रो करूँ अब मुझे टाइम तो पता ही है ओके अकॉर्डिंग टू दिस अकॉर्डिंग टू दिस फॉर्मूला अगर मैं यही फॉर्मूला रीराइट करूं और इस बार एक्स कोऑर्डिनेट लेने की कोशिश करूं दिस इज यू एक्स टी में प्लस हाफ अब एक्सलरेशन टूअर्ड्स एक्स एक्सिस टी स्क्वी एक्सलरेशन टूअर्ड्स एक्स एक्सिस क्या है जीरो है दिस इज जीरो क्योंकि हमेशा एक्स एक्सिस के टूअर्ड कोई एक्सलरेशन नहीं हो रहा दिस इज यू एक्स टी अब एक्स डायरेक्शन में इंशियल वेलोसिटी क्या है ओके okay, चलो एज इट इज यू है दिस इज यू इन टू में टी क्या है पॉइंट टू चलो ये मिला यू इन टू पॉइंट टू एक्स कोऑर्डिनेट क्या है अब कितना दिस इज इसको आप चाहो तो हॉरिजॉन्टल रेंज भी बोल दो कितना एक्स एक्सिस के टूअर्ड्स डिस्टेंस ट्रैवल हो रहा है दिस ये वाला कितना डिस्टेंस है टू मीटर कवर कर रहा है टू क्या हुआ यू इन टू में पॉइंट टू हुआ अब यहाँ से यू निकाल लो टू डिवाइडेड बाई में पॉइंट टू मतलब टेन कौन सा यूनिट 
मीटा पर सेकेंड पर सेकेंड क्योंकि सारी वैल्यूज एस आई यूनिट में थे यानी अगर जो सेकेंड प्लेयर है ना अगर ये इस गोली को टेन मीटर पर सेकेंड ओके टू दिस काइंड ऑफ प्रोजेक्टाइल फायर करता है मतलब डिरेक्टली ये विदाउट स्ट्राइकिंग ग्राउंड अर्लियर डिरेक्टली हिट कर सकता है वॉट्स एवर करेक्ट आंसर टेन मीटर पर सेकेंड ये इंशियल वेलासिटी होनी चाहिए दिस मस्ट बी द इंशियल वेलासिटी ना इससे ज़्यादा एंड ना इससे कम अगर एग्जैक्टली exactly यही होगा तब द सेकेंड प्लेयर कैन विन ओके सो ना ऑलरेडी दिस क्वेश्चन इज टू सॉल्व सो नाउ लेट इज मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन सो मूविंग टू आर नेक्स्ट क्वेश्चन मतलब फिगर थ्री ई एट शोज अ इलेवन पॉइंट सेवन फीट वाइड डिच विद द ओके विद द अप्रोच रोड्स एट एन एंगल ऑफ फिफ्टीन डिग्री विद दी हॉरिजोंट विथ वॉट मिनिमम स्पीड शुड अ मोटर बाइक बी मूविंग ऑन द रोड सो दैट इट सेफली क्रॉस द डिच एज्यूम दैट द लेंथ ऑफ द बाइक इज फाइव फीट एंड इट लीव द रोड वेन दी फ्रंट पार्ट रन आउट ऑफ द अप्रोच रोड तो यहाँ पे पहले तो गिवन है सपोज इफ आई ट्राई टू रिड्रॉ दिस फिगर कुछ ऐसा ही केस है समथिंग दिस काइंड ऑफ केसेस ये रहा हॉरिजॉन्टल दिस इज 15 डिग्री अब यहाँ से ना एक बाइक जा रही है हियर वी डू हैव अ डिच हुज लेंथ इज दिस 11 पॉइंट में 7 फीट अब यहाँ से मेरे एक मोटर बाइक जा रही है ओके okay. सपोज मेरी यहाँ से एक मोटर बाइक जा रही है अब इसकी जो लेंथ है ना That is फाइव feet. ये रही खुद फाइव feet की अब जैसे ही ना ये वाला we have to just assume कि front part of the bike जैसे ही road को छोड़ता है because it seems like a projectile. कुछ ऐसे motion होगा तो जैसे फ्रंट पार्ट ऑफ द व्हील रोड को छोड़ता है वैसे बैक रियर पार्ट भी छोड़ देता है एंड हियर सेम केसेस हैपनिंग हियर वाइल लैंडिंग हमें बताने क्या मिनिमम स्पीड होनी चाहिए कि सेफली डिच क्रॉस कर जाए एंड हियर डायरेक्टली आके गिर जाए तो फॉर दैट सपोज यू इंशियल स्पीड है हॉरिजोंटल रेंज कितना होना चाहिए वॉट शुड बी द हॉरिजोंटल रेंज मैं बोलता हूँ हॉरिजोंटल रेंज पहले तो 11.7 पॉइंट सेवन फीट मस्ट है 11.7 पॉइंट में सेवन फीट मस्ट है प्लस में लेंथ ऑफ द बाइक पहले इसको सपोज कर लो एक पॉइंट पार्टिकल जिसका है लेंथ एक्चुअल में पॉइंट पार्टिकल नहीं है ये दिस इज फाइव फीट तो इसका लेंथ प्लस में डिच का लेंथ जो भी होगा वो हॉरिजोंटल रेंज होना चाहिए अगर ऐसा नहीं करते सो क्वेश्चन में भी एरर तो ये रहा हमारा 16.7 फीट इतना हॉरिजॉन्टल रेंज है चलो फॉर्मूला लिखते हैं हॉरिजॉन्टल रेंज का फॉर्मूला क्या होता है यू स्क्वेयर में साइन टू थीटा बाय में जी चलो हॉरिजॉन्टल रेंज मुझे पता है 16.7 फीट में यू स्क्वेयर हमें नहीं पता यू हमें नहीं पता एज इट इज लिख दो इन टू में साइन ऑफ टू ऑफ एंगल थीटा साइन ऑफ टू टाइम्स थीटा अब थीटा जो है ना दिस थीटा है फिफ्टीन डिग्री अगर चाहो तो यहाँ से एक यू कैन मैक दी हॉरिजोंटल लाइन तब ये भी फिफ्टीन डिग्री ही होगा चलो थीटा इज एफ फिफ्टीन डिग्री टू तो टू थीटा इज थर्टी डिग्री साइन ऑफ थर्टी होता है वन बाय टू बाय में जी की वैल्यू पुट करो थर्टी टू यू कैन टेक थर्टी टू फीट पर सेकेंड स्क्वेयर ये रहा दिस इज 16.7 पॉइंट सेवन इज इक्वल टू द यू स्क्वेयर बाय में सिक्सटी फोर क्रॉस मल्टीप्लीकेशन यू स्क्वेयर कुछ होगा वन जीरो सिक्स एट पॉइंट में कुछ एट होना चाहिए लाइक दिस अब इसका अंडर रूट करो यू इज अंडर रूट ऑफ दिस सपोज मैं वो साइड अंडर रूट करता हूँ इस साइड करता हूँ तो इस साइड भी करना पड़ेगा अंडर रूट ऑफ यू स्क्वेयर इज यू किसके इक्वल इसके अंडर रूट के इक्वल दिस इज समथिंग थर्टी टू समथिंग थर्टी टू होगा कौन सा यूनिट फीट पर सेकेंड क्यों क्योंकि सारे वैल्यूज फीट एंड सेकेंड में थी ये है मेरा इनशियल स्पीड ओके और हम सपोज किए कि कांस्टेंट स्पीड से जा रहा है जो भी प्रोजेक्टाइल है ये था इनशियल स्पीड क्या है फाइनली आंसर है यानी अगर ये 32 फीट पर सेकेंड से जा रहा है 
तब ये जो भी मोटर बाइक ओके एनी वन हु इज जस्ट राइडिंग दिस काइंड ऑफ मोटर बाइक सेफली इस डिच को क्रॉस कर सकता है वेरी सेफली तो ये क्वेश्चन भी बहुत इजीली हम लोगों ने सॉल्व कर लिया बस हम लोगों ने क्या किया इसका टोटल हॉरिजॉन्टल रेंज क्या होगा लेंथ ऑफ डिच प्लस में लेंथ ऑफ द बाइक है हॉरिजॉन्टल रेंज को कैलकुलेट करो वो इस फॉर्मूले में रखो यहाँ से यू स्क्वेयर कैलकुलेट किया वन पॉइंट में एट मीटर स्क्वायर पर सेकंड स्क्वायर अंडर रूट करो वो साइड यूज थर्टी टू फीट पर सेकंड एंड ये वाला क्वेश्चन भी हमारा जस्ट कंप्लीट होता है एंड फाइनली नाउ लेट्स मूव टू अर नेक्स्ट क्वेश्चन सो मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन मतलब अ पर्सन इज स्टैंडिंग ऑन द टॉप ऑफ क्लिप 171 फीट हाई हैज टू थ्रो अ पैकेट टू हिज फ्रेंड इज स्टैंडिंग ऑन द ग्राउंड 228 फीट हॉरिजॉन्टली अवे इफ ही थ्रोज द पैकेट डिरेक्टली एमिंग एट द फ्रेंड विद अ स्पीड ऑफ 15.0 फीट पर सेकेंड हाउ शॉर्ट विल द पैकेट फॉल तो पहले तो स्टोरी हैज बिन गिवन टू अस के यहाँ पे मेरे पास कोई भी क्लिप है सपोज मेरे पास कोई भी बिल्डिंग ही है ओके विच इज 171 एंड फीट हाई या फिर कह सकते हो टॉल अब यहाँ से एट अ डिस्टेंस ऑफ 228 फीट यहाँ पे ना पहले तो यहाँ पे एक आदमी खड़ा है उसके बाद में एट द टॉप फ्लो अब यहाँ पे एक आदमी खड़ा है एट अ डिस्टेंस 228 फीट हॉरिजॉन्टली हिज फ्रेंड ऑफ दिस मैन ये वाला फ्रेंड इस आदमी को एक पैकेट फेंकता है डिरेक्टली एमिंग एट द फ्रेंड डिरेक्टली एमिंग एट द फ्रेंड ऐसे अब क्या होता है सपोज ये कोई भी वेलोसिटी यू से फेंकता है दैट इज गिवन 15 फीट पर सेकेंड अब ये तो है भाई 15 फीट पर सेकेंड डिरेक्टली एम करके फेंकता है इसीलिए क्या होता है बीच में आफ्टर दैट कुछ पैकेट इधर आके लेकिन गिर जाता दी पैकेट डिरेक्टली एम करोगे तो पैकेट तो इधर ही गिरेगा जा तो वहाँ नहीं सकता इसलिए हमें ये डिस्टेंस बताना है कि कितना शॉर्ट ओके द पैकेट हैज फॉल इन ये वाला डिस्टेंस कुछ भी एक्स वाई जेड कुछ भी ए सपोज कर लो हमें इसी की वैल्यू बतानी है उसके लिए पहले तो क्या सपोज करें भाई सपोज कीजिए कि यहाँ पर ये जो एंगल बन रहा है दिस एंगल इज थीटा अगर ऐसा केस है तो ये एंगल भी थीटा ही होगा इफ दिस एंगल इज थीटा देन दिस एंगल इज थीटा मैथमेटिक्स है टोटली हमें फ्रॉम स्टार्टिंग पढ़ाया जाता है हिंदी मैथमेटिक्स फ्रॉम नाइन्थ क्लास चलो U का x कंपोनेंट एंड y कंपोनेंट हम लोग क्या ले सकते हैं U का सपोज U का x कंपोनेंट यू एक्स मैं लिखता हूँ U cos थीटा क्योंकि x वाले एक्सेस से थीटा एंगल बना रहा ये रहा यू इन टू में कॉस थीटा हमें नहीं पता कॉस थीटा हमें नहीं पता तो अब भाई क्या करें चलो कॉस थीटा उसके लिए हम लोग क्या करते हैं ना सपोज मैं ये वाला हाइपोटेनियस ले लेता दिस इज टू ट्वेंटी एट दिस इज वन फिफ्टी ओके जस्ट यू कैन कॉल वन सेवेंटी वन अगर मैं यहाँ से एक राइट एंगल ट्राइंगल देखूँ तो बन रहा है इसमें इसका हाइपोटेनियस होता है वन सेवेंटी वन का स्क्वेयर प्लस में 228 ट्वेंटी एट स्क्वेयर ये क्या होगा 285 एटी फाइव फीट होगा दिस विल बी जस्ट टू एटी फाइव तो ये हाइपोटेनियस है टू एटी फाइव भाई मैं तो लिखता हूँ कि जो कॉस ऑफ एंगल थीटा होता ना बेस बाई हाइपोटेनियस होता बेस मुझे इन राइट एंगल ट्राइंगल पता है टू ट्वेंटी एट पता है डिवाइडेड बाई में हाइपोटेनियस मैंने निकाला है टू एटी फाइव चलो कॉस थीटा ये रहा मल्टीप्लाई करो दिस इज यू इन टू कॉस ऑफ एंगल थीटा मतलब 228 ट्वेंटी एट बाई में टू एटी फाइव यू की वैल्यू पुट करो दिस इज फिफ्टीन फिफ्टीन इंटू टू ट्वेंटी एट बाई में टू एटी फाइव दिस विल बी समथिंग ट्वेल्व दिस इज ट्वेल्व ट्वेल्व फीट पर सेकेंड लिख लो दिस इज ट्वेल्व फीट में पर सेकेंड चलो ये रही एक्स कंपोनेंट अगर मुझे वाई वाई कंपोनेंट चाहिए तो मैं लिखूंगा यू साइन थीटा ये रही U इन टू में साइन ऑफ एंगल थीटा क्या होता है परपेंडिकुलर बाय में हाइपोटेनस परपेंडिकुलर इन द राइट एंगल ट्राइंगल इज 171 दिस इज 171 डिवाइडेड बाय में हाइपोटेनस इज 285 तो अगर दिस इज द साइन ऑफ एंगल थीटा इसकी वैल्यू यहां पे पुट करो दिस इज 171 बाय में 285 अगेन U की वैल्यू यू कैन पुट 
फिफ्टीन इंटू वन हंड्रेड सेवेंटी वन बाई मे टू एटी फाइव ये रहा कुछ समथिंग आई थिंक अप्रॉक्सीमेटली नाइन दिस इज नाइन फीट में पर सेकेंड दिस इज नाइन फीट पर सेकेंड चलो हॉरिजोंटल एंड वर्टिकल कंपोनेंट्स ऑफ वेलोसिटी मिल गए ठीक है हम लोगों ने डाउनवर्ड पॉजिटिव ले लिया ओके दिस डायरेक्शन राइट पॉजिटिव एंड दिस डायरेक्शन पॉजिटिव कभी कभी ले लेते हैं देर इज नो प्रॉब्लम स्टिल नो मिस्टेक इन दैट स्टिल में तो अब क्या करना है भाई यू एक्स यू वाई मिल गया चलो कितने टाइम में इतना डिस्टेंस कवर करेगा कितने टाइम में कवर करेगा चलो मैं लिखता हूँ एस क्या होता है यू टी प्लस में हाफ ए टी स्क्वेयर होता है नाइस फॉर्मूला अगर मैं हो रिजो अगर मैं वर्टिकल की बात करूं तो मैं लिखता हूं कि वाई मेरा यू वाई टी प्लस में हाफ जी टी स्क्वेयर होता है टेकिंग डाउनवर्ड पॉजिटिव वाई क्या है कितना हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस ट्रैवल कर रहा है हाइट 171 किसके इक्वल यू वाई टी इनशियली ओके यू वी कैन सी यू वाई क्या है दैट इज नाइन तो दिस इज 9t टी प्लस में हाफ जी टी स्क्वेयर फीट है सारे वैल्यूज फीट एंड सेकेंड में है तो जी बी ले लो 32 टू फीट पर सेकेंड स्क्वेयर तो 32 का हाफ 16t टी स्क्वेयर अगेन दिस इज 16t टी स्क्वेयर अब करो ये रहा 16t टी स्क्वेयर प्लस में 9t टी माइनस नाइन्टी नहीं 9 एंड t सो so 171 इक्वल्स जीरो हो गया t की वैल्यू कुछ आई थिंक होनी चाहिए यही वाला फॉर्मूला लगेगा कोई भी इक्वेशन अगर ए एक्स स्क्वेयर प्लस बी एक्स प्लस सी के फॉर्म में रहता है क्वाड्रेटिक इक्वेशन मतलब तो मैं लिखता हूँ x होता है माइनस बी प्लस और माइनस अंडर रूट बी स्क्वेयर माइनस फोर ए सी बाई में टू ए ये रहता है चलो ये फॉर्मूला यहाँ पे t है तो t रहेगा यहाँ पे x की जगह t रहेगा सारी वैल्यूज पुट करो समथिंग आई थिंक होना चाहिए थ्री सेकेंड पॉजिटिव वैल्यू रहेगी थ्री सेकेंड आना चाहिए तो हमें कितने टाइम में गिरेगा ये पता है अब क्या करना अब कुछ नहीं करना बस एक लास्ट फॉर्मूला सपोज मैं सपोज करता हूँ जो x मैं लिखता हूँ ना दैट विल बी अकॉर्डिंग टू सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन ये रहना चाहिए यू एक्स टी प्लस में हाफ ए एक्स टी स्क्वेयर एक्सलरेशन टुवर्ड्स एक्स डायरेक्शन क्या है टुवर्ड्स एक्स एक्सिस क्या है जीरो है तो ये हाफ ए एक्स टी स्क्वेयर जीरो है दिस इज यू एक्स टी यहाँ से अगर मैं एक्स की वैल्यू पता करना चाहूँ एक्स होगा यू एक्स क्या है ट्वेल्व है इन टू में कितने टाइम में थ्री थ्री सेकेंड दिस इज थर्टी सिक्स क्या मीटर एक्चुअल में सॉरी फीट थर्टी सिक्स फीट क्योंकि सारे वैल्यूज फीट एंड सेकेंड में थी एक्स निकला थर्टी सिक्स फीट क्या ये करेक्ट आंसर है नहीं ये करेक्ट आंसर नहीं है एक्स जो मैंने निकाला ना दैट इज माय हॉरिजॉन्टल रेंज हॉरिजॉन्टल रेंज एक्चुअल में दिखता तो नहीं थर्टी सिक्स फीट ओके तो सपोज कीजिए कुछ यहाँ पे ऐसे फॉल होगा मैंने सपोज किया अगर ये ना थर्टी सिक्स फीट है इतना इतना वाला पार्ट तो मुझे तो इतना वाला पार्ट चाहिए पूरा पार्ट है 228 इतना है 36 तो मुझे इतना चाहिए अगर इतना चाहिए तो पूरे में से इतना अगर सप्रा कर दूँ तो बस इतना बच रहा है तो अगर मैं सपोज इसको ए मानता हूँ ए मानता हूँ तो ए क्या होगा टोटल 228 फीट माइनस में से जो बक ओके विच इज़ जस्ट विच वी डू नॉट रिक्वेयर वो सप्रैक्ट कर दो थर्टी सिक्स कर दो इसकी ज़रूरत नहीं है इसको सप्रैक्ट करो आई थिंक दिस इज ये टू उसके बाद में ये रहा 192 92 फीट क्या ये करेक्ट आंसर है इज दिस करेक्ट आंसर तो ऑबियस ही बात है हाँ ये करेक्ट आंसर है जो मेरी भाई ए की वैल्यू है दैट इज 192 फीट हाउ शॉर्ट विल द पैकेट फॉल मतलब जहाँ इसे गिरना चाहिए और जहाँ गिरा है सिर्फ फ्रेंड के पास गिरना चाहिए इन हिज हैंड तो और जहाँ ये गिरा है सपोज यहाँ पे तो एट फ्रॉम 36 सिक्स फ्रॉम दिस पॉइंट फ्रॉम द पॉइंट ऑफ प्रोजेक्शन 36 सिक्स फीट तो यहाँ ये उसके फ्रेंड के बीच में यानी जहाँ गिरना चाहिए एंड जहाँ गिरा क्या डिफरेंस है कितना डिस्टेंस है वही होगा हाउ शॉर्ट विल द पैकेट फॉल यू कैन ऑल्सो रीड दिस इज हाउ शॉर्ट विल द पैकेट फॉल कितना शॉर्ट फॉल करेगा दैट विल बी दिस वन हंड्रेड एंड नाइन्टी टू फीट यू कैन राइट इट 
192 फीट क्या है ये हमारा करेक्ट आंसर है एंड देर फोर वी कैन लुक कि ये वाला भी हमारा क्वेश्चन सॉल्व हो चुका है एंड वी हैव कंप्लीटेड दिस क्वेश्चन टू एंड होप विल मीट इन अवर नेक्स्ट वीडियो सो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो फुल जय हिंद जय भारत